আহলে সুন্নাওয়াল জামাতের বিশ্বাস হলো এই যে ঈসা আলাই সালামকে আল্লাহ তালা জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন ইহুদিরা তাকে হত্যা করতে পারেনি কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে তিনি আমাদের নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উম্মত হয়ে পৃথিবীতে আবার আগমন করবেন দাজ্জালকে হত্যা করবেন খ্রিস্টান ধর্মের পতন ঘটাবেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন আমাদের নবীর শরীয়ত দ্বারা বিচার ফয়সলা করবেন এবং ইসলামের বিলুপ্ত হওয়া আদর্শগুলো পুনর্জীবিত করবেন পৃথিবীতে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করার পর মৃত্যুবরণ করবেন মুসলমানগণ তার জানা যা এবং দাফনও করবেন আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদের মাঝে কিয়ামতের বড় আলামত পর্ব তিনে ঈসা আল্লাহ সালামের আগমন নিয়ে পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ প্রথমেই তার আগমন সম্পর্কে কোরআনের দলিল দেখব মহান আল্লাহ তালা সুরা নিসার আয়ত নম্বর একশো সাতান্ন থেকে একশো উনষাটে বলেন এবং তারা বলে আমরা মরিয়মের পুত্র আল্লাহ রাসুল ইসাকে হত্যা করেছি মূলত তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি এবং ক্রুশবিদ্ধ করতে পারেনি বরং তাদেরকে সন্দেহে ফেলা হয়েছে নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল তারাই সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি পরন্তু আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আহলে কিতাবদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ইমান আনয়ন করবে এবং উত্থান দিবসে তিনি তাদের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাদিসে বলেন ঈসা আলাই সাল্লামের আগমন কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি বড় আলামত ওই আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে অচিরেই ন্যায় বিচারক হিসেবে ঈসা আলাই সাল্লাম তোমাদের মাঝে আগমন করবেন তিনি ক্রুশচিহ্ন ভেঙে ফেলবেন শুকর হত্যা করবেন এবং জিজিয়া প্রত্যাখ্যান করবেন ধন সম্পদ প্রচুর হবে এবং তা নেয়ার মতো কোনো লোক পাওয়া যাবে না এমনকি মানুষের কাছে একটি শেষদা দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ হবে এবার জেনে নেব ঈসা আলাই সাল্লাম কোথায় এবং কখন অবতরণ করবেন ঈসা আলাই সাল্লামের আগমন কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি বড় আলামত দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্যই তিনি পৃথিবীতে আগমন করবেন এটি হবে তার প্রথম এবং প্রধান কাজ জাফরানের রঙের দুটি পোশাক পরিত অবস্থায় দুজন ফেরেস্তার পাখার উপর হাত রেখে দামেস্ক শহরে পূর্বে অবস্থিত সাদা মিনারে তিনি অবতরণ করবেন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাই সাল্লাম আকাশ থেকে অবতরণের পূর্ব মুহূর্তে মুসলমানগণ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে এমত অবস্থায় ফজরের নামাজের ইখামত দেয়া হয়ে যাবে তখন মুসলমানদের ইমাম নামাজের ইমামতি করার জন্য সামনে চলে যাবেন ঈসা আলাই সাল্লামকে দেখে মুসলমানদের ইমাম পেছনে চলে আসতে চাইবেন এবং ঈসা আলাই সাল্লামকে ইমামতি করতে বলবেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে মুক্তাদি হয়ে নামাজ পড়বেন এবার জেনে নেব ঈসা আলাই সাল্লাম পৃথিবীতে এসে যে সকল দায়িত্ব পালন করবেন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাই সাল্লাম নবী হয়ে নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে দুনিয়াতে আসবেন না বরং তিনি আমাদের নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের একজন উম্মাত হয়ে পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং আমাদের শরীয়তের মাধ্যমে বিচার ফয়সালা করবেন তিনি বড় বড় কয়েকটি কাজে আঞ্জাম দেবেন তার প্রথমটি হল তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে মুসলমানগণ যখন দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবেন তখন আল্লাহ নবী ঈসা আলাই সাল্লাম আগমন করবেন তখন নামাজের ইকামত হয়ে যাবে তিনি ইমামের পেছনে মুক্তাদি হয়ে নামাজ আদায় করবেন দাজ্জাল ঈসা আলাই সাল্লামের আগমন সম্পর্কে জানতে পেরে বায়তুল মাগদিসের দিকে চলে যাবে সেখানে গিয়ে দেখবে দাজ্জাল একজন মুসলমানকে অবরোধ করে রেখেছে ঈসা আলাই সাল্লাম সেখানে গিয়ে দরজা খুলতে বলবেন দরজা খুলে দেওয়া হলে তিনি পিছনে দাজ্জালকে দেখতে পাবেন তার পিছু ধাওয়া করে তাকে পাকড়াও করবেন এবং ফিলিস্তিনের লুদ শহরের গেটে তাকে এবং তার বাহিনী তথা ইহুদিদেরকে হত্যা করবেন আল্লাহর কোন সৃষ্টিজীবের অন্তরালে ইহুদিরা পালাতে চাইলে আল্লাহ সে সৃষ্টিজীবকে কথা বলার শক্তি দিবেন পাথর গাছ দেওয়াল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর আড়ালে পালায়ন করলেই সকলেই বলবে হে মুসলিম হে আল্লাহর বান্দা আমার পিছনে একজন ইহুদি লুকিয়ে আছে আসো এবং তাকে হত্যা করো তবে গার্কাত নামক গাছের পেছনে লুকালে গার্কাত গাছ কোনো কথা বলবে না এটি ইহুদিদের গাছ বলে পরিচিত তার দ্বিতীয় কাজটি হল তিনি ইয়াজুজ মাজুজকে ধ্বংস করবেন ইয়াজুজ মাজুজের আগমন কিয়ামতের একটি অন্যতম বড় আলামত এ ব্যাপারে আমি আগামী পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ এখানে যা বলা প্রয়োজন তা হল দাজ্জালের ফিতনা খতম করার পর ইয়াজুজ মাজুজের দলেরা পৃথিবীতে নতুন করে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এই বাহিনীর মোকাবেলা করা মুসলমানদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে তাই ঈসা আলাই সালাম আল্লাহর কাছে এই বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করবেন আল্লাহ তালা তার দোয়া কবুল করবেন এবং ইয়াজুজ মাজুজের বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করে দিবেন তৃতীয়ত তিনি সমস্ত মতবাদ ধ্বংস করে ইসলামিক শাসন কায়েম করবেন ঈসা আলাই সালাম আগমন করে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবেন আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবী সাল্লাহ আলাইসালামের সুন্নাহ দিয়
সেই সময় ইসলাম ছাড়া বাকি সমস্ত মতবাদ মিটিয়ে দিবেন এজন্য তিনি খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত ক্রুশচিহ্ন ভেঙে ফেলবেন শুকুর হত্যা করে ফেলবেন ইহুদি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে জিজ আ গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করবেন ইসলাম অথবা হত্যা ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করবেন না মোট কথা এই শরীয়তকে নতুনভাবে সংস্কার করার জন্য এবং সর্বশেষ নবীর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্যই তিনি পৃথিবীতে আগমন করবেন ইসা আলাহ ইসলামের সময়কালে সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম একটি হাদিসে বলেন আমার উন্মতের ভিতরে ন্যায় বিচারক শাসক এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী নেতা হয়ে ঈসা আলাহ ইসলাম আগমন করবেন তিনি খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত ক্রুশচিহ্ন ভেঙে ফেলবেন শুকর হত্যা করবেন ইহুদি খ্রিস্টানদের থেকে জিজ আ গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করবেন সাতগা গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করবেন অর্থাৎ কোনো অভাবী মানুষ থাকবে না সবাই আল্লাহর ফজলে ধনী হয়ে যাবে কাজী সাতগা গ্রহণ করার মতো কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না উট ছাগল বা অন্য কোনো চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি যত্ন নেওয়া হবে না মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ উঠে যাবে বিষাক্ত সাপের বিষ চলে যাবে শিশু বাচ্চারা বিষাক্ত সাপের মুখে হাত ঢুকিয়ে দেবে কিন্তু সাপ শিশুকে কামড় দিবে না এমনিভাবে শিশু ছেলে সিংহের পিঠে উঠে বসবে কিন্তু সিংহ ছেলের কোনো ক্ষতি করবে না ছাগল এবং নেকড়ে বাঘ একসাথে মাঠে চড়ে বেড়াবে অর্থাৎ বাঘ ছাগলের রাখালের মতো হয়ে থাকবে পানির মাধ্যমে গ্লাস যেমন পরিপূর্ণ হয়ে যায় পৃথিবীও তেমনিভাবে শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে সকলের কথা একই হবে পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা হবে না যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে কোরাইজদের রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হবে জমিন একবারে খাঁটি রৌপ্যের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে আদম আল্লাহ ইসলামের জামানা থেকে শুরু করে তখন পর্যন্ত সকল প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হবে অন্য বর্ণনায় আছে পাহাড়ের উপরে বীজ ছিটিয়ে দিলে সেখানেও ফসল উৎপাদন হবে একটি আঙ্গুরের থোকা এমন বড় হবে যে একদল মানুষ তা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে একটি ডালিম একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে বলদ গরুর দাম বেড়ে যাবে এবং কয়েক পয়সা দিয়ে ঘোড়া ক্রয় করা যাবে গরুর দাম বাড়ার এবং ঘোড়ার দাম কমার কারণ হল সমস্ত জমিন চাষাবাদের উপযোগী হয়ে যাবে কাজী গরুর প্রয়োজন বেশি হবে অপর পক্ষে যুদ্ধ বিগ্রহ থাকবে না বলে ঘোড়ার কোনো মূল্যই থাকবে না ঈসা আল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীতে কতদিন থাকবেন ঈসা আল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীতে কতদিন থাকবেন এ ব্যাপারে দু ধরনের মত পাওয়া যায় কোন বর্ণনায় আছে তিনি সাত বছর অবস্থান করবেন আবার কোন বর্ণনায় আছে তিনি চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন নাবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন অতপরে তিনি চল্লিশ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করে মৃত্যুবরণ করবেন মুসলমানরা তার জানাজার নামাজ পড়ে দাফন করবে তিনি কোথায় মৃত্যুবরণ করবেন এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায় না তদপরি কোন কোন আলেম বলেন তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করবেন এবং মদিনাতেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের সাথে তাকে দাফন করা হবে ইমাম কর্তুবি বলেন তার কবর কোথায় হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে কেউ বলেছে বাইতুল মাগদিসে আবার কেউ বলেছে নাবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে মদিনায় তার কবর হবে এ বিষয়ে আল্লাহ তালাই ভালো জানেন তবে যেখানেই কবর হোক না কেন আমাদের দায়িত্ব হল যদি আল্লাহ আমাদেরকে তার সময়কাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে নিজের জীবনের বিনিময়ে তাকে সাহায্য করা তার কাফেলার যাত্রী হওয়া আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করেন আমিন আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি ও আখেরি দেওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত